அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கருவ் வந்து பார்க்க போறோம் ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது எஸ் கருவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி கருவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இந்த ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஈ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் ஸ்டீலோட ஈ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் லைக் அனீலிங் நார்மலைசிங் ஆர்டனிங் டெம்பரிங் ஸோ இந்த ஈ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்குமே பேசிக் இந்த ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் தான் இதை தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே தெளிவாக புரியும் ரைட் இது மட்டும் இல்லை இ ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் ப்ளஸ் அயன் கார்பன் ஈக்லிப்ரியம் டயக்ராம் பைனரி ஃபேஸ் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லையா அது இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் தெளிவாக இந்த ரெண்டுத்தோட கான்செப்டையும் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு ரைட் ஓகே இப்போ ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் பார்க்கலாம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மூணு விஷயம் தெளிவாக நாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு விஷயம் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் ஈஸி ரைட் என்ன மூணு விஷயம் ஒரு மெட்டல் ஓகே அல்லது அலாய் அதை ஹீட் பண்ணுறீங்க ஓகே டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலோட கிரைண்ட் சைஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் மெட்டலோட கிரைண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட டக்டைலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மெஷினபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இதனால தான் வந்து நம்ம பற்றையிலலாம் பார்த்துருப்போம் இந்த க்ரோபார் கடப்பாறை ரைட் கடப்பாறை அல்லது ஆக்ஸ் கோடாரி இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பற்றையில் என்ன பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி தான் வந்து சமட்டி அடிப்பாங்க ரைட் அப்படி அடிக்கும்போது உங்களுக்கு மெட்டலோட டக்டைலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஹீட் பண்ணுறதுனால மெட்ட மெட்டலோட டக்டைலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டக்டைலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நீங்கள் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மெட்டல் உங்களுக்கு ஈஸியாக டீஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஷீட் மாதிரி மாறும் அந்த ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஹேமரிங் பண்ணுறாங்க ஸோ நாம் இப்போ டாபிக் வரலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மெட்டலை ஹீட் பண்ணோம்னா அதோட கிரைண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிரைண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டக்டைலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டலை ஹீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கூல் பண்ண போகிறோம் ஓகே நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிடாக கொண்டு வரோம் ரேப்பிடா மீன்ஸ் வேகமாக கூல் பண்ணுறோம் வேகமாக கூல் பண்ணிங்கன்னா மெட்டலோட கிரைண்ட் சைஸ் சின்னதாகும் கிரைண்ட் சைஸ் என்ன ஆகும் வெரி ஃபைன் கிரைண்ட் சைஸ் கிடைக்கும் கிரைண்ட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் டக்டைலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க கிரைண்ட் சைஸ் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் டக்டைலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ரைட் மூணாவது விஷயம் வரலாம் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெதுவாக கூல் பண்ணுறோம் ஓகே ஹீட் பண்ண அந்த மெட்டலை ரொம்ப மெதுவாக கூல் பண்ணுறோம் மெதுவாக கூல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கிரைண்ட் சைஸ் நீங்கள் கூல் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு அந்த மெட்டல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கிரைண்ட் சைஸை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமின் பண்ணிங்கன்னா பெரிய பெரிய கிரைண்ட் சைஸ் இருக்கும் ஓகே பெரிய கிரைண்ட் சைஸாக இருந்தால் நமக்கு டெக்டைலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஆர்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த கூலிங் ரேட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூலிங் ரேட் வந்து வேகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஃபாஸ்டர் கூலிங் ரேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரைண்ட் சைஸ் சின்னதாக கிடைக்கும் ஸ்லோயர் கூலிங் ரேட் மெதுவாக இருந்துச்சுன்னா கூலிங் ரேட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லார்ஜர் கிரைண்ட் சைஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கூலிங் ரேட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் கிரைண்ட் சைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் கிரைண்ட் சைஸை மாற்ற முடியும் ஒரு மெட்டலில் நீங்கள் கிரைண்ட் சைஸை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த கூலிங் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக கிரைண்ட் சைஸை மாற்றலாம் கிரைண்ட் சைஸை மாற்றுறது மூலமாக ஆர்ட்னஸ் டக்டைலிட்டி இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரைட் நமக்கு தேவையான மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இது இந்த விஷயம் வந்து எல்லா இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கும் பேசிக் ரைட் ஸோ அந்த கூலிங் ரேட் கூலிங் ரேட்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் கிரைண்ட் சைஸில்
அப்போது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நமக்கு ஹீட் பண்ணால் பெரிய கிரைண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கிரைண்ட் சைஸ் வந்து பெரிய கிரைண்ட் சைஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட் அஸ்டனைட் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எங்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ரேப்பிட் கூலிங் இன்னொன்று கண்ட்ரோல்டு கூலிங் மெதுவாக கூல் பண்ணுறது வேகமாக கூல் பண்ணுறது ஓகே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் எடுக்கிறேன் ரைட் மெதுவாக கூல் பண்ண போகிறேன் மெதுவாக கூல் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வர்றதுக்கு நான் வேகமாக அலோவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வர்றதுக்கு வேகமாக அலோவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வரலும் வேகமாக அலோவ் பண்ணிட்டேன் ரைட் இதுக்கப்புறம் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஹோல்டு பண்ணிடுறேன் 700 ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹோல்டு பண்ணுறேன் அதாவது அந் அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுனா டைம் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே டைம் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சர் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் இன்னொரு பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்னஸ் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ரைட் இப்போ இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன் டைம் மட்டும் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் ஹவர் ஓகே ரைட் இப்போ ஒன் ஹவர் முடிஞ்சிச்சு இந்த இடத்துல தான் ஒன் ஹவர் முடியுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒன் ஹவர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் வேகமாக ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் வேகமாக கூல் ஆகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டேன் ரைட் இப்போ கூலிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு ஓகே நான் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹோல்ட் பண்ண இல்லையா இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் இந்த க்ரீன் கலர் கருவில் வந்து நம்ம மீட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஸ்டனைட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பியர் லைட்டாக மாற ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ பியர் லைட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்போ மாற ஆரம்பிக்குது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் மினிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் மினிட் டைமுக்கு அப்புறம் பேர் லைட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ உடனே மாற ஆரம்பிக்கல ஒரு ஒன் மினிட் கழிச்சு தான் நான் செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹோல்ட் பண்ண உடனே என்ன ஆகலை பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகலை ஓகே ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இந்த ஒரு நிமிஷம் சொல்லியிருக்கேன் ரைட் இந்த ஒரு நிமிஷம் டைம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டைம் என்னன்னு சொல்லலாம் இங்குபேஷன் பீரியட் ஸோ இந்த இங்குபேஷன் பீரியட் முடிஞ்சு அஸ்டனைட் வந்து இந்த இடத்துல பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ ஒரு இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் என்ன ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஸ்டனைட் ஃபுல்லாக பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அஸ்டனைட் ஃபுல்லாக பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி முடிஞ்ச அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த ரெட் கலர் கருவில் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் முடிஞ்சிடுது அதாவது அஸ்டனைட் பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருது ஓகே கம்ப்ளீட்டாக அஸ்டனைட் ஃபுல்லாக பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் நான் ஒன் ஹவர் இந்த டெம்பரேச்சரில் ஹோல்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஒன் ஹவர் கழிச்சு இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டோம் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் ரேப்பிடாக கூல் பண்ணலாம் வேகமாக அலோவ் பண்ணிட்டேன் கூல் ஆகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர் லைட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கிடச்சிருக்கும் பியர்லைட் அதுவும் கோர்ஸ் பியர்லைட் கிடச்சிருக்கும் கோர்ஸ் பியர்லைட்னா என்னென்னா கிரைண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாக இருக்கக்கூடிய பியர்லைட் ஓகே கிரைண்ட் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் கிரைண்ட் சைஸ் பெருசாக இருக்குன்னா ஆர்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஆர்ட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டக்டைலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டோம் ஸ்டீலோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஆர்ட்னஸ் டக்டைலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் மாற்றிருக்கோம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் அதே ஒருவேளை
இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டா பியர் லைட்டா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல செல்சியஸ்ல உங்களுக்கு பியர் லைட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைட் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் லைட் அப்போ இந்த கிரைன் சைஸ் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கிரைன் சைஸ் சின்னதா இருக்கும் கிரைன் சைஸ் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது சின்னதா இருக்குன்னா ஆர்ட்னஸ் என்ன ஆயிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆர்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த கூலிங் ரேட் பாருங்க நம்ம எந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு ரைன் சைஸ் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அதை பொறுத்து டக்டைலிட்டி ஆர்ட்னஸ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கருவு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது எவ்வளோ டைம் கழிச்சு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது எவ்வளோ டைமில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிவடையுது அந்த ரேஞ்ச் டைம் ரேஞ்சை காட்டுறது தான் ஒரு மணி நேரம் நம்ம வைக்கணுமா அரை மணி நேரம் வைக்கணுமா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வைக்கணுமா அந்த கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத காட்டுறது தான் டைம் டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரிபிள் டி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டைமை தான் டிசைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பொறுத்து தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அனிலிங்கோ இல்லை நார்மலைசிங் அண்ட் டெம்பரிங் இதில் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த ஓல்டிங் டெம்பரேச்சர் வைக்கணும் ஃபர்னஸில் வச்சு கூல் பண்ணுமா ஏரில் வச்சு கூல் பண்ணுமா எப்படி கூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஐ திங்க் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துடலாம் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஃபைன் பியர் லைட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரலும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரலும் உங்களுக்கு பெய்னைட் இது வந்து அப்பர் பெய்னைட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அப்பர் பெய்னைட் கிடைக்கும் எந்த ரேஞ்ச் வரலும் இந்த ரேஞ்ச் வரணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரலும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் உங்களுக்கு லோயர் பெய்னைட் லோயர் பெய்னைட் ஸோ இதுதான் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் பியர் லைட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சில் எங்கே ஹோல்ட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபைன் பியர் லைட் கிடைக்கும் ரைட் அதுவே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரலும் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்பர் பெய்னைட் கிடைக்கும் ரைட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி வரலும் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் எங்கே ஹோல்ட் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு லோயர் பெய்னைட் கிடைக்கும் லோயர் பெய்னைட் இது இதோட கிரைன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வர வர இப்படி கீழே வர வர கிரைன் சைஸ் சின்னதாகிட்டே வரும் ஓகே கிரைன் சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே வரும் மேலே கிரைன் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் இது சின்னதாக இருக்கும் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் அப்போ கிரைன் சைஸ் சின்னதாக ஆக கிரைன் சைஸ் சின்னதாக ஆக உங்களுக்கு ஆர்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வரலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ரைட் ஸோ இதை தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த விஷயத்த தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கிரைன் சைஸ் சின்னதாக ஆக உங்களுக்கு ஆர்ட்னஸ் வந்து அதிகமாகும் டக்டைலிட்டி குறைஞ்சி போகும் ஓகே உங்களுக்கு டக்டைலிட்டி மெட்டலில் டக்டைலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி நிறுத்தணும் ஓகே அதுவே உங்களுக்கு ஹார்ட்னஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக கூல் பண்ணிடணும் டைரெக்டாக கூல் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த சி பாயிண்ட் இங்கே மீட் பண்ணுதா அப்போ இங்கே தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆரம்பிக்கும் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆரம்பிக்குதுன்னா இங்கே என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டன் சைட்டாக மாறும் அஸ்டனைட் வந்து இந்த இடத்துல மாட்டன் சைட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த இங்கே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துட்டிங்கன்னா 90% பர்சன்ட் என்ன ஆகிடும் மாட்டன் சைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாட்டன் சைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் போனால் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் ரைட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன ஆகும் அஸ்டனைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாட்டன் சைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ரைட் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் உங்களுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு மாட்டன் சைட்டோட அந்த கிரைன்
அப்ப எனக்கு குரோபார்ல ஆர்ட்னஸ் அதிகமா வேணும் அதனால தான் என்ன பண்றேன் டைரக்டா கூல் பண்ணி மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துடுறேன் ரைட் மாட்டன் சைட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்துச்சுன்னா மாட்டன் சைட்டா உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது நைன்டி பர்சன்ட் என்ன ஆயிடும் அஸ்டனைட் மாட்டன் சைட்டா கன்வெர்ட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ இதை தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயமும் பார்த்துடலாம் ஒருவேளை நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் இந்த டெம்பரேச்சரில் ஹோல்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் அன் ஹவரில் இவ்வளோ தான் வந்து பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் வந்து பேர் லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் கூல் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கூல் பண்ணிடுறேன் ரைட் இந்த மாதிரி கூல் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் பேர் லைட்டாக இருக்கும் கோர்ஸ் பேர் லைட்டாக இருக்கும் மீதி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் மாட்டன் சைட்டாக இருக்கும் அப்போ பேர் லைட்டும் மாட்டன் சைட்டும் கம்பைன் ஆகிருக்கும் ஓகே ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரெண்டுத்தோட பிஹேவியரும் மெட்டலில் இருக்கும் ஓகே டக்டைலிட்டும் இருக்கும் அட் அட் த சேம் டைம் ஆர்ட்னஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை இந்த ஹோல்டிங் டைமை பொறுத்து தான் எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற டைமை பொறுத்து தான் உங்களோட மெட்டலோட பிகேவியர் இருக்கும் அதோட ஆர்ட்னஸ் டக்டைலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் இந்த விஷயம் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர்